很高兴又一次和梦蝶小姐，呃，共同站在舞台上，呃，非常高兴。啊，其实我是非常喜欢梦蝶小姐的，虽然我已经结婚了，但是她是我们大家都喜欢的人，她也就是属于我们大家的。为大家共同演唱一首，演唱一首《新雨》。没事的，啊，好，行了，就这样吧，我们明天办公室见。我知道你是特别特别生气，我现在解释什么都是没有用的，要不然就这样吧，就算我错，你想怎么处理我就怎么处理我，行不行？我要离婚。什么？结婚还不到一个月，为什么离婚呢？感情破裂，性格不合。我没问你，是不是他欺负你了？你们有没有共同财产呢？没有。房子呢？租的，马上到期。这孩子肯定是没有的吧？当然没有了，还好没有。你这话什么意思啊？什么什么意思呀？懒得理你。家具、家用电器什么的有没有啊？没有，没有，都是租的。哎，现在这年轻人呐、啊，就是这么浪漫，什么都没有也结婚了。我傻呗。我才傻呢，我我还瞎眼呢。哼
。哎，别吵，别吵，别吵。呃，要分手啊，也得心平气和的嘛。你们都是大学毕业的吧？要注意点风度。哎，多好的一对儿啊！那就在这上面签字吧。还得按手印儿，好吧，一个星期以后来拿离婚证。这就没什么事了，你还想有什么事儿啊？哦，原来离婚比结婚要简单很多。后悔了？我当然没后悔啊！我现在已经自由了，我是一个自由人，我后悔什么？欧耶，离了，对，刚离的。我现在就收拾东西，马上就去你家。我这辈子呀，再也不想见到刘胜利了。喂，哎，我告诉你啊，我终于解脱了，噩梦也终于结束了。哎呀，我现在觉得生活真的是太美好了。哎呀，真是不怕你笑话，你说说傅影这种女人还算是女人吗？还好老天有眼啊，今天跟我离婚了，要不然今天晚上我就要杀人了。哎，你不要笑话我啊，对嘛？你应该帮我庆祝一下嘛。好，那我们老地方见。拜拜。谁啊？是我，我来了，快开门。啊、哦，影影啊，啊，门开了。哎。小李。你们真的这么快就离了？这事儿都怪我们不好，那天不应该叫你出来。玲玲啊，给我开门！哎，来了，来来来！哎呀，哎呀，无路可去了，只好来投奔你了。不好意思啊，又来沾你光。嗨，什么话呀？我们是最好的姐妹，有我的房就有你的床。行了，建明，这件事情跟你们就没关系。那是因为我和傅影的缘分已经尽了。真的离了？嗯，你还以为我开玩笑啊？那，那你们到底发生什么事儿了？一定要出什么事儿才离婚？总得有个原因吧？原因？没缘分呢？缘分尽了，这就是原因。可是我总觉得这事儿，你们是不是太欠考虑了？你们是不了解啊！我现在虽然只是结婚了一个月，但是我都已经快发疯了。我以前的男朋友也是好好的，突然就搬走了，也说什么没缘分了。可我们俩不是借口，是真的没缘分啊！哎，那也太快了吧！你就不怕哪天早上醒来突然后悔？刚结婚的时候就立了一个结婚条约啊，每天必须按时回家，所有的家务活都得我来干。晚上呢，哪儿也不能去，只能陪着他看电视，连遥控板都不能抢啊！我从小到大哪受过这么多的罪啊？你不知道，去离婚的时候，那个给我们办离婚的人还讽刺我们，说什么都没有。还结什么婚啊？就是嘛，当初我就劝你再考虑考虑，可你呢，被爱情冲昏了头脑，根本听不进去，什么都没有，啊，就把自己给打发了，婚礼也不举行。人家说，婚礼越不重视，婚姻越短命，还真说中。那不是因为没钱吗？我老觉得你和傅影是犯冲。你看啊，你属鸡，他属狗。
你知道陈宇是怎么说的吗？鸡犬不宁嘛。对呀、啊，鸡犬不宁啊。那天晚上我们就吵架，吵到半夜，最后打起来了。他打了我一个耳光，我也还了他一个耳光。最后两个人同时说了离婚。李宁，你不知道，我都不好意思说。屁大点小事儿，三更半夜都跟我吵，他,他要打我，什么？他打你？王八蛋，打老婆的男人最该下地狱了。胜利啊，这就是你的不对了，你怎么能打老婆呢？你这算什么话呀？哦，难道老婆可以打我呀？婚姻法里有这个规定吗？胜利啊，不是我说你，男人嘛。大气一点，哎，我怎么不大气了？我日子过不下去，我就离婚，那那就小气了。我每天受他的气，还要说好，那就大气了。那什么逻辑啊？我不是说你该不该离婚，我是说你既然离了，毕竟夫妻一场，你也没必要说他这儿不好那儿不好的。一夜夫妻百日恩嘛。喂喂喂喂，哎，我们三个在公司里算最好的朋友了，我一直认为我们是兄弟呢。今天叫我到这儿来，到底是来跟我祝贺的呢，还是来恶心我的？祝贺，祝贺，当然是祝贺，当然是祝贺喽。那就不能说几句开心的话听听吗？好了好了，不说了啊，你先去洗个澡，一会儿我请你吃饭，好不好？为你好好庆祝一下。玲玲，嗯，那我要吃披萨，没问题。<笑>你们也太没意思了，那我先走了。哎，胜利，你又不是皮球，怎么一拍就跳呢？胜利啊，这兄弟是臂膀，老婆呢是衣裳，旧的不去，新的不来，没什么大不了的。对呀、啊，这才像兄弟说的话嘛。来来，为了我的新生活，干杯干杯。玲玲啊，是我啊，亲爱的，你回来了，开门呐，开了是我男朋友，你好，莹莹，我男朋友把他的房子留给他前妻了，这个单身公寓是他买的，对不起啊。哎呀，我们俩之间你还说什么对不起啊？你这么做是应该的。那，祝你们俩幸福。那。那你怎么办呀？我，你就不用担心我了
我可以先在公司附近的宾馆住下来，然后去找一个房子。报纸上整版不都是出租广告吗？你还怕我睡马路？哎，那我们晚上一起吃饭吧。你干嘛这么急着走嘛？我才不当你们俩电灯泡呢。不过记得，你还欠我一顿披萨。拜拜。啊，请问有房间吗？有单人间、双人间，还有双人套房。你要哪一种？嗯，单人间多少钱一天啊？一百八。啊，这么贵呀、啊？要身份证和五百块钱押金。哦。哎，糟了糟了，我钱包不见了。你别着急，再仔细扫扫吧。肯定是在公车上被小偷给偷了。妈，你明天就把钱给我寄过来好吗？啊。啊，小心点。哎呦，我没醉。妈，我先不跟你说了啊。哎，拜拜。怎么了？怎么了？又喝多了？你又找不着北了？我没喝多，哎，见了鬼了！这个讨厌的女人老在我面前晃来晃去的。是你，真的是你老婆？你胡说什么？我早就没老婆了。喝多了，来来来来，你们两房间。嗯，来，放下。刘胜利，刘胜利，你叫什么？你叫魂儿啊？我听得见。还有钱吗？我有钱，我有好多钱，我有，我有好多钱。我借你的，会还你的。喂，我的钱，看到了啊？你们看到了，傅影就是这么一个不讲理的东西，还抢我钱。什么事儿？你说，没有身份证，进不了宾馆，连房子都租不到。哼哼，你不会是想吃回头草了吧？去你的！你才是吃回头草呢。哎，莹莹，我老公下午见过你，对你印象蛮不错的。他不是吃着碗里看着锅里的吧？他敢？他要是这样花心。我让他变太监。哎呦，我你轻点儿。跟你开玩笑的啦。哎，你老公怎么说？是不是要给我介绍男朋友？聪明。哎，他这个圈子里呀、啊，有好几个成功男士呢，都是单身。嗯，可以考虑。哎，不过我事先声明啊，二手车不要，二手房不要，有小孩的坚决不考虑。哎，我的大美女，你现在不也是二手车了吗？还这么挑！傅莹，傅莹。这里没纸了，拿卷纸来。傅莹，叫什么叫啊？叫魂呢？这里没纸了，拿一卷纸来。自己买去啊！我的钱都被你抢光了，我还买什么？
明，你真是想死啊你！把纸扔到水里了。你告诉什么嘛你干什么你说你已经搬走了我真是瞎了眼怎么一结婚回家了我没有家我生了病又怎么办
。谁想住在这儿啊？我就住一个月，等我有了身份证，我马上就走。那我们还要同居喽？美的你，我睡卧室，你睡沙发。好啊，可以。你睡卧室，我睡沙发。但我有一个条件，什么条件、啊？洗衣服、家务活全是你的。你当我是佣人呢？你说对了，这一个月你不得白吃白住吗？房钱是我付的，饭钱也是我付的，所以说呢，家务活全是你的了。这叫什么？有钱出钱，没钱出力，公平合理。算了算了算了。不跟你这种小人计较。这一个月，我就当做了一个月的义工，伺候弱智了呗。哎呀，随便了，你说什么都可以。不过呢，空口无凭，我们还是定一个君子协议吧。离婚协议我都能跟你签，何况君子协议？好。协议书我已经准备好了，你在上面签个字就行了。嗯、小我困了，我要睡觉了。等一下，去把衣服洗了吧。明天洗就不行啊？当然不行了。我已经没有新衣服了，我明天穿什么呀？洗就洗呗，瞧你那点出息，就知道跟女人计较。还有啊，明天的早餐请帮我准备好啊。面包、牛奶、茶叶蛋都在冰箱里，你自己没长手啊？我不吃茶叶蛋，我吃荷包蛋。高胜利，你故意跟我过不去，对不对？你不是说你最喜欢吃茶叶蛋的吗？我告诉你，那是因为你喜欢吃茶叶蛋，我才假装自己喜欢吃茶叶蛋。我的人性都被你扭曲了，可悲呀、啊！我现在要做回我自己，我要吃荷包蛋，要煎双面的，老一点。晚安。无耻、下流、卑鄙、恶心！哎呀，真是有意思呀！结婚证是红颜色的，离婚证也是红颜色的。怎么了？不顺眼呢？我怎么能不顺眼呢？红色好啊，红色代表了热情、奔放、自由啊！我喜欢红色。好，谢谢了。还有什么事儿啊？那个女人啊，我那个女人，她来拿过了吗？你前妻呀、啊，刚一上班就来了，人家可比你积极多了。哦，这个小人。二位美女，来来来，喝点东西吧。啊，谢谢。可以啊，可以啊，客气。好，慢慢来啊。可以。哎，你看那个戴墨镜的，是电视台的编导。跟你一样，结婚没孩子。那个穿西装单领带的那个，是银行的信贷部经理，还没结过婚呢。我看那个电视台的编导拿出去不比那个刘胜利差。编导？嗯，你没听人家说啊？电视台的编导都很花心的，周围女孩子一大堆，哪有安全感？那那个经理怎么样？经理，哪个？就那个。天下何处无芳草？<笑>我跟你说啊，<笑>那天我找个对象啊，怎么样？怎么要钱呢？姐姐，那个五十多岁老头啊，太老了吧？哎呀，哪有啊？人家才四十出头啊，才四十出头。是啊，那么老相啊？哎，老相好啊。
，老乡都有安全感呢、啊。再说人家有房有车的，又没什么牵挂。你嫁了他，可就是中产阶级了。中产阶级，中产阶级，我看你现在就变成中产阶级了，<笑>真是的。是军队，人多势众，杀人斩草除根，大大小小，没一个放过。啊、这已不是武林门派之争，嗯、是个灾难。哎，你胆子这么小，还敢看这种电影、啊？不知道吧？越是胆小的女生，就越爱看这种片子，越看越害怕，越怕越刺激。行。现在你不用怕了，有我呢。第一次我们不大会喝酒。喜欢看这电影吗？喜欢。那好啊，下回我再带你去看神话。嗯。那我们再到哪里去玩呢？天不早了，我该回家了。那好吧，我帮你拦辆出租车。嗯、明天你有时间吗？哎，有啊，当然有。那我明天去你家玩，好不好？呃，好，好，好，好。再见。再见。我要上厕所呀！没看见人在换衣服啊？有什么好看的？很好看吗？装不起，人在换衣服呢。跟你这种人啊，我懒得说话，永远是那么没素质、没教养。看看看，有什么好看的？哎呀，不过说句实话呀，你这身衣服倒真的挺不好看的啊！睁大你的眼睛看看。这可是世界名牌，一年工资都买不起。俗气。
啊，嗯，先这样吧，我回去换身衣服，然后我们牛排馆见面好吗？好的好的，我等你啊。嗯、啊，好的好的，不见不散。就这样，拜拜。今儿太阳打西边出来了。喂，你不是说你不回来吗？你回来蹭饭呀、啊？谁吃你这些破玩意儿？我一会儿有大餐。怎么，有客人要来？明话告诉你，我新的女朋友。女朋友呢？挺快的嘛。那,那当然了，钻石王老五。追的人太多了，实在是没办法呀。刘胜利，你这个没良心的，我算是看透你了。你怎么从来没对我这样过？我以前回家，你每天都给我吃方便面，从来没对我这么浪漫过。你还好意思说浪漫呀、啊？我每次回来，你不是给我吃方便面啊？你。喂，门关轻一点啊，摔坏了你要赔的啊！哎，你好，你好，啊来了，哎，请进，请进，来，谢谢，请坐。喜欢就好，喜欢就好。我饿了，现在可以吃了吗？啊，可以啊，啊，吃了吃了，哎，等一下啊。来，我们先干杯，为了我们美好的将来。我来介绍一下，傅颖，你好，傅颖，小米，小米你好，欢迎到我们家来玩啊！啊，你不是还有什么事儿吗？还不走啊？不急的，老公，我走后好好找点人客人啊。还有，放心好了，会早点回来的，不要担心我。看你这衣服穿的，净给我丢人，不好意思啊。放心好了，你肯定成不了，你这个骗子。<笑>这就漂亮了，老公，我不打扰你们了，那我先走了啊。拜拜，小米，多吃点，多喝点啊，别客气。喝酒喝酒，哎，喝酒啊！你们真的离婚了？啊，离了，绝对离了。离婚证。可是，你们还有感情？没有，我跟他怎么能有感情呢？绝对没有，我发誓。你没有，他有。他也没有了，他有，他能跟我离婚吗？那你们为什么还住在一起？这个问题不是已经解释过了吗？啊，来吧，喝酒，别让他倒了我们胃口。是你倒了我的胃口，小米，听我解释，一定要听我解释啊！我不听，我有眼睛，我不是瞎子，骗子
。哎呀，苍天呐，傅影就是个害人精啊！近的，真是怪了。我从来没有像今天这样挂念过刘胜利。他和小敏还在吃饭吗？香槟喝完了吗？浪漫的气氛，他们会不会？顾影，你怎么了？对不起，我还有件要紧的事没办，我走了。傅影，傅影，傅影，傅影，师傅，麻烦您快一点。小姐，不能再快了，再快要飞起来了。您快点，再快一点好吗？谢谢啊。干什么？害人精！这种事儿你也做得出来？小人。嗯。怎么样？你女朋友呢？啊？被你气跑了！害人精。哎呀，我早就料到了，你们俩成不了。我告诉你啊，傅影，你这种事情做的太过分了。你怎么不说你是个骗子呢？骗完我又去骗人家小女孩，什么？你找我的？找我的是小敏。找我的你自作多情。找你的？谁呀、啊？大老板。大老板，你男朋友啊？凭你有女朋友，就凭我有男朋友啊？来了。花儿，谢谢你。哎，快进去啊，快！好好。您随便坐。真漂亮的玫瑰花，谢谢。呃，这个不好意思，很冒昧。没关系的。哎，你一个人住？你好，你好，你好，哎，好，你好，你好，哎呀，你有客人来也不介绍一下啊？嗯，经理，这位是我的同屋，我们俩合租的，合租的。啊，是啊，是啊，是啊。哎呀，经理啊，你要喝茶吗？哎啊，好好好好好，这也没茶
。哦，哎，没关系，没关系，啊、没关系。要不然去点别的吧，啊，啊随意。呃、啊，你们聊。今天，哎，天气不错啊！<笑>是啊，是啊，不错。刘先生，您可以把您这些衣服拿到房间去整理吗？哦，我知道了，你是怕我打搅你们。对不起啊！啊，经理，哎，快，吃橘子、啊。傅云小姐，前两次见面，我对你的印象很好。是吗？谢谢。嗯，不知道我们可不可以？嗯，不好意思啊，哎，抬一下脚。刘先生，你没看见我这儿有客人吗？哎呀，就是有客人，你也不打扫干净啊！啊、哦，没关系，没关系，没关系。嗯、好了，先生们、小姐们，你们继续。啊，啊不知道傅云小姐对我的印象怎么样？嗯、啊，不错，真的不错。那我们可不可以做朋友啊？我们现在不已经是朋友了吗？我是说，你愿不愿意做我的女朋友？我。经理，不好意思，我有点事情，去去就回，您自便啊。我做我的家务跟你有什么关系啊？平时怎么不打扫卫生啊？你偏偏挑今天。告诉你啊，你给我老老实实在这儿，不许捣乱。等客人走了，你好好给我干，干到天亮都没人管你。久等了，傅小姐，这位就是你的前夫吧？那为什么不搬出去自己住呢？哎，一言难尽。你有什么为难的地方，需要我帮助吗？我怎么好让你帮忙呢？啊，我有一套空的别墅，刚刚装修好，本来呢。我想等结婚的时候去住的，你要是不嫌弃的话呢，我先借你去住住，你看，可以吗？那当然好，可是，可我怕搬进去容易，出来就难了。哎、不会不会不会，傅小姐，我是诚心诚意帮你的，不管你愿不愿意做我的女朋友，我都会帮你的，真的。谢谢，那没关系。这个厅啊，就有一百多个平方，二楼、三楼有七个卧室，还有一个大露台，是我精心设计的。来，看看。哇，好大的一个大露台啊！怎么样，还好吗？不是还好，是很好，太好，太漂亮了。那，愿不愿意搬过来住啊？嗯。以后啊，你就帮他当成自己的家。哎啊！哎，大经理、嗯，我需要您的帮助，可更需要您的尊重。哦，不好意思，冒昧了。要不来点什么喝的，我去给你拿。随便吧，你随意看看啊。这不
就是我梦寐以求的家吗？这不就是我理想中的生活环境吗？可是，为什么刘胜利的影子老在我脑海里转来转去？我还爱他、啊，不行，不行，我绝不能和刘胜利藕断丝连。胜利，你为什么说话老是那么损呢？难道他不是一个老男人吗？我现在就奇怪了，怎么所有的鲜花都要往牛粪上插呢？插在牛粪上怎么了？那也比插在小人身上强一百倍呀。你是说我小人呐？谁是小人我就说谁。如果我是小人的话，那你就是泼妇。泼妇怎么了？我就是泼妇，你满意了吧？那你还站在泼妇房间里干什么？出去！现在给我出去！出去！喂喂，行了行了，对不起。刘胜利，少来这套，假惺惺的，你老是这样，我现在看着你这张脸就烦。出去，滚！我看着你这张脸就烦。哎哎剩的晚餐啊，刘胜利，行啊，我还没走呢，就迫不及待迎接你女朋友啦。放心，我明天早上就走。喂，坐下吧。干嘛？其实这顿饭我是为你准备的，我要为你送行。为我？对呀、啊。刘胜利，我可警告你，不许耍我，也不许捉弄我。哦，我知道了。上次我把你女朋友小敏给气走了，你是补偿她吧？你放心，我这次绝不打扰你们，让你们好好的吃完这顿饭，好吗？拜拜。行了，坐下。来，我先敬一杯酒啊。为什么？慧阳，我觉得我们俩结婚以后一直在吵架呢。我们不算是一对好夫妻啊。现在我们俩离婚了，也要给对方留个好印象。我真的希望我们以后再也不要吵架了，至少。还可以做一对很好的朋友啊！我也衷心的希望你能够找到属于你自己的幸福。来，干杯！什么男人结婚以前都把女朋友捧在手心里，含在嘴巴里；等结了婚，就扔在房间的角落里；等到他到了别人身边，才发现以前没有发现过的美丽呢？哼，男
男人，都是贱骨头。兄弟，怎么了？失恋了呗。正好，兄弟，看看这个。哇，正点位。刘良，哪里的？空姐，我老婆的高中学妹，怎么样？哎，刘良，有没有戏？不要让胜利空欢喜哦。哎，胜利的情况啊，我老婆和空姐都说了。这空姐呢，也刚离婚，以前的老公啊，又老又花，是个老板。哎，空姐可说，还是胜利这样的男人，有安全感，过日子踏实啊。听到没有，胜利，你这小子好有艳福啊啊！我都约好了，星期天一起去郊游。胜利、啊，这回怎么谢我？啊？哎，你说话呀！哈哈，哎，不会是乐晕了头，变成开心大傻瓜了吧你？你说什么？你再说一遍。兄弟，你真的有病啊！哎，是啊，我有病。我还是喜欢他，傅颖。你要这么想的话，你就惨了。不是惨了，你完了，知道吗？我和他离婚以后。我觉得她是世界上最讨厌的女人了，再也不想见到她了。可是她又没地方住，和我挤在一起。我是天天盼望着她走，天天盼望着她离开啊。今天她终于离开了，可是我的心感觉一下子空了。怎么会想到我对刘胜利还有感情呢？不要再骗自己了，你刚才没有马上回答就已经是答案了。哎，我先不跟你说了，有时间再联系，拜拜。哎，亲爱的，我来了。你回来了？啊？怎么？你你喝酒了？对。开心吗？开心呀、啊！啊，哎，哎，你这是干什么？啊、宝贝儿，别坐了，过来，过来，哎，干什么？美女，我们睡觉啊！敢说好了，我一个人住的。可是我不放心，我怕你有危险呀！你在这，我才有危险呢！你这、啊，你不是出去装什么军情啊？啊，啊亲爱的，亲爱的。啊，你能听我说一句话吗？啊，你说，嗯，你能不能去洗个澡？为什么呢？因为我想和你干干净净的上床，好吗？好，快去吧啊，去吧。好，你等着啊，我。我马上来啊！等等着啊！哎哎哎
傅莹，你怎么回来了？还没睡呢。你怎么不到卧室去睡呢？我不是把卧室留给你了吗？要不然你你坐会儿。当我从别墅再次回到这个家，这个给了我很多欢乐、很多痛苦的家，我才第一次发现。刘胜利在我心里，原来还有位置，而且是很重要的位置。我才第一次想到，是不是我做错了什么？明天，明天我一定要告诉他，我还是那么爱他。傅莹，不许胡思乱想，好马不吃回头草，马上睡觉。说说，你是怎么能看出来我们俩就能复婚呢？你们呢，肯定是结婚前就只看到对方的优点了。这结婚以后啊，天天看见的就只是缺点了。这日积月累呀、啊，准会爆发。你也不肯低头，他也不肯让错，这不肯容忍，就只能离婚了呗。哎，这一离婚呢、啊，这双方的缺点还就慢慢淡化了。当你到不如意的时候，你还就会想起原来另一半的优点。很多人呢就是这么着复婚了。哎，大姐，那我们俩这复婚的速度是不是最快的？不是，最快的，上午拿了离婚证，下午就来复婚了。哦。好了，不说了，上那边照复婚照去吧。哦，好好好，谢谢,、啊、谢,谢啊。故事又开始了，好像一切和以前一样。<笑>老公还是原来的老公，老婆还是原来的老婆。其实
，一切都变了很多。刘胜利说我温柔多了，我觉得他也宽容体贴了很多。我们经过这次折腾，明白了一个最朴素的道理：不要等到我们的另一半成为别人的最爱，才会注意到自己曾经忽略了的最值得珍惜的美丽。